Adobe InDesign software open chain and I desktop will add in the shortcut icon. They will create the tunnel, other double click. Jaydo start button will click either all programs in the menu. Lula Adobe Master Collection CS3 and the optional in Adobe InDesign CS3 and the e icon will click either. Namka software open jayan. Namka ball Adobe InDesign CS3 and the e icon will click either software open jay. Sir the guy ball software load is on tricky. Software open I can yell. Adding Garana e window welcome screen and another in the welcome screen. Namukam open a recent item, create new community. Ending in a vivid optional canoe and sadi. Namukuda open a recent item and the option click either. Nam number create the save either file open chan sadi in the other night of day open and the option click either. If you have a file browser window open, you can select the file. Select the open and option click the file. Open the file. That is why create new and option. You can create a document, a book, a library. That is why we have a template. We have a we will file menu. We will new option. We will document, document from template, book, library. We will option. That is the welcome screen. Community is the option. We will the InDesign Exchange, InDesign User Group, InDesign Partners, InDesign Plugins. We will communities. Website link. We will click the website link. Getting started. We will click the InDesign help file. Open the option. We will click the new features. We will click the InDesign CS3 option. We will click the resources. We resources. We will click the Adobe InDesign resources. We will click the help this window, we will software open the software and we will click Don't Show Again in the option and click the Close the window. So, we will click the window and click the Help menu and click the Welcome Screen and the option select the window. Welcome Screen, close the window. Now, we will click Adobe InDesign Workspace Environment. This workspace environment is a little bit of 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 a little Table, View, Window, Help. This is the menu. This is the menu bar. 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 This is the menu the menu bar. Adobe InDesign will work in the tools in this toolbox. The toolbox is the option to click on the option. expand and minimize the option. That's why InDesign Workspace will be in the window. We will be in the palettes. We will be in the this docked window is the palette. This is the click key. Expand the option. If stroke the option, click the option. Stroke palette open. the swatches. This option click the swatches palette. Object style option click the object style palette. Color option click the color palette. Open the option. This palette is close this option will click on all the palettes and expand the options. This is the palettes and toolbox. We will not have the workspace environment. We will not have the palettes and 
ഈ വിൻഡോ മെനുവിൽ നിന്നും നമുക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക വിൻഡോ മെനുവിൽ ടൂൾസ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ടൂൾ പാലറ്റ് ഓപ്പൺ ആകുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ടൂൾ പാലറ്റ് ഇവിടെ വർക്ക് സ്പേസ് എൻവയൺമെൻറ്റിൽ കാണാം അതിനാലാണ് ഇവിടെ ടൂൾ പാലറ്റ് ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ലേയേഴ്സ് പാലറ്റ് ഇപ്പോൾ ഈ വിൻഡോയിൽ കാണുന്നില്ല നമുക്ക് ഇവിടെ ലേയേഴ്സ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് ആ പാലറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതേ രീതിയിൽ നമുക്ക് വർക്ക് സ്പേസ് എൻവയൺമെൻറ്റിലുള്ള പാലറ്റ്സ് നമുക്ക് വിൻഡോ മെനുവിൽ നിന്നും ഓപ്പൺ ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമുക്കിനി അഡോബി ഇൻഡിസൈനിൽ പുതിയൊരു ഡോക്യുമെൻ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയെന്ന് പഠിക്കാം പുതിയൊരു ഡോക്യുമെൻ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഫയൽ മെനുവിലുള്ള ന്യൂ എന്ന ഓപ്ഷനിലെ ഡോക്യുമെൻ്റ് എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്താൽ മതിയാവും അല്ലെങ്കിൽ കീബോർഡിൽ കൺട്രോൾ എൻ എന്നീ ബട്ടണുകൾ പ്രസ് ചെയ്താലും മതിയാവും നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ ഡോക്യുമെൻ്റ് എന്ന ഈ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പുതിയൊരു ഡോക്യുമെൻ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ ന്യൂ ഡോക്യുമെൻ്റ് എന്ന പേരിലൊരു വിൻഡോ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയാണ് നാം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഡോക്യുമെൻറ്റിനെ നമ്മുടെ ആവശ്യപ്രകാരം കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ നമുക്ക് ഡോക്യുമെൻ്റ് പ്രസൻറ്റ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ അഡോബി ഇൻഡിസൈൻ്റെ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെൻറ്റ് സൈസ് കാണാവുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ നമുക്കിവിടെ നമ്പർ ഓഫ് പേജസ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ നാം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഡോക്യുമെൻറ്റിന് എത്ര പേജസ് വേണമെന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇവിടെ നാം നാല് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇപ്പോൾ നാല് പേജസ് ആയിരിക്കും നാം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഡോക്യുമെൻറ്റിന് ഉണ്ടാകുക ഫേസിംഗ് പേജസ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും ഫേസിംഗ് പേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് പേജുള്ള ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ ഈ രണ്ട് പേജുകൾ ഒരേ നിരയിൽ വരത്തക്ക രീതിയിലായിരിക്കും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുക നമുക്കത് നോക്കാം അതിനായിട്ട് നമുക്കിവിടെ ഫേസിംഗ് പേജ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ആക്റ്റീവ് ആക്കിയ ശേഷം ഓക്കെ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും ഇത് ഓരോ പേജുകളാണ് ഇതേ രീതിയിലായിരിക്കും ഫേസിംഗ് പേജ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ആക്റ്റീവ് ആക്കിയാൽ നമുക്ക് ഡോക്യുമെൻ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുക ഫേസിംഗ് പേജ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ഡിയാക്റ്റീവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഓരോ പേജുകളും താഴെ താഴെ ആയിട്ടായിരിക്കും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുക അതേപോലെ തന്നെ നമുക്കിവിടെ മാസ്റ്റർ ടെസ്റ്റ് ഫ്രെയിം എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണുവാൻ സാധിക്കും ഈ ഓപ്ഷൻ ആക്റ്റീവ് ചെയ്താൽ ഓരോ പേജിലും ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ടെസ്റ്റ് ഫ്രെയിം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് അതുകൂടാതെ നമുക്കിവിടെ പേജ് സൈസ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ നിന്നും പല ടൈപ്പ് പേജ് സൈസുകൾ കാണാവുന്നതാണ് അതായത് ലെറ്റർ ലീഗൽ ടാബ്ലോയിഡ് ലെറ്റർ ഹാഫ് ലീഗൽ ഹാഫ് എ ഫോർ എ ത്രീ എന്നിങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൈസുകൾ നമുക്കിവിടെ നിന്നും സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുകൂടാതെ നമ്മുടെ ആവശ്യപ്രകാരം ഒരു സൈസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ വിട്ട് ഹൈറ്റ് എന്നിവ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ മതിയായിരിക്കും അതുകൂടാതെ പേജിൻ്റെ ഓറിയൻറ്റേഷൻ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് വേണോ പോർട്രേറ്റ് വേണമെന്ന് നമുക്കിവിടെ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കൂടാതെ കോളംസ് എത്ര കോളംസ് വേണമെന്ന് നമുക്കിവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നാം ഇവിടെ ത്രീ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു മൂന്ന് കോളംസ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുക ഇവിടെ ഗട്ടർ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണുവാൻ സാധിക്കും അതായത് രണ്ട് കോളംസിന് ഇടയിലുള്ള സ്പേസാണ് ഗട്ടർ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്കിവിടെ വൺ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം അതുകൂടാതെ നമുക്ക് മാർജിൻസ് നമുക്കിവിടെ ടോപ്പ് മാർജിൻ ബോട്ടം മാർജിൻ ഇൻസൈഡ് ഔട്ട്സൈഡ് എന്നീ മാർജിൻസ് നമുക്കിവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അതുകൂടാതെ നമുക്കിവിടെ ബ്ലേഡ് ആൻഡ് സ്ലഗ് എന്നീ രണ്ട് ഓപ്ഷനുകൾ കാണുവാൻ സാധിക്കും ബ്ലേഡ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഡിസൈൻ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കട്ട് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സ്പേസിനെയാണ് അത് മിനിമം രണ്ട് മില്ലിമീറ്റർ എങ്കിലും ഇടേണ്ടതാണ് ഇവിടെ ബ്ലേഡ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ഇഷ്ടമുള്ള സൈസ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സ്ലഗ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് പ്രിൻറ്റബിൾ ഏരിയയ്ക്ക് വെളിയിലായിട്ട് ഡോക്യുമെൻ്റ് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് വായിക്കാൻ വേണ്ടിയോ മറ്റോ എന്തെങ്കിലും ഡയറക്ഷൻസ് ടൈപ്പ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉദാഹരണത്തിന് കളർ മോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നിശ്ചിത പേപ്പറിൽ വേണം പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ട ഒരു പ്രത്യേക ഏരിയയ്ക്കാണ് സ്ലഗ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് ആ ഏരിയയുടെ സൈസ് നമുക്കിവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ
വീണ്ടും ആ ഡോക്യുമെൻറ്റിനെ ഒന്ന് എഡിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതായത് അതിൻ്റെ സൈസിനെ എഡിറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫയൽ മെനുവിൽ ഡോക്യുമെൻറ്റ് സെറ്റപ്പ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയോ കീബോർഡിൽ ഓൾട്ട് കൺട്രോൾ പി എന്നീ ബട്ടണുകൾ പ്രസ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്താൽ മതിയാവും ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ ഡോക്യുമെൻറ്റ് സെറ്റപ്പ് വിൻഡോ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് വീണ്ടും വേണമെങ്കിൽ ഈ ഡോക്യുമെൻറ്റിനെ നമ്മുടെ ആവശ്യപ്രകാരം എഡിറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് വിട്ടെന്നുള്ളത് നാം നാൽപ്പത് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തു ഇവിടെ നാം മുമ്പ് കണ്ട അതേ ഓപ്ഷൻസ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് അത് നമുക്ക് ആവശ്യമെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ഇവിടെ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓക്കെ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്താൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള പേജ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഓപ്പണായി വരിക അതുകൂടാതെ നമുക്ക് നാം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് സേവ് ചെയ്ത ഒരു നിശ്ചിത സൈസിലുള്ള ഡോക്യുമെൻറ്റ് ലോട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് ഫയൽ മെനുവിൽ ഡോക്യുമെൻറ്റ് പ്രസൻറ്റ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ നമുക്ക് ആ സേവ് ചെയ്ത ഡോക്യുമെൻറ്റ് സെറ്റിങ്സ് കാണാവുന്നതാണ് ഇവിടെ നാം ലാസ്റ്റ് സേവ് ചെയ്ത ക്യു വൺ എന്ന സെറ്റിങ്സിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് ക്യു വൺ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ശ്രദ്ധിക്കുക ആ സെറ്റിങ്സ് ഇവിടെ ന്യൂ ഡോക്യുമെൻറ്റ് എന്ന വിൻഡോയിൽ ഓപ്പൺ ആയിരിക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം ഓക്കെ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്താൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം നമുക്ക് പ്രധാനമായും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് മെഷർമെൻറ്റ്സ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഡോക്യുമെൻറ്റിൻ്റെ ടോപ്പ് സൈഡിലും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുമായിട്ട് റൂളർ കാണാവുന്നതാണ് റൂളർ നമുക്ക് വ്യൂ മെനുവിലുള്ള ഹൈഡ് ഓർ ഷോ റൂളേഴ്സ് എന്ന ഈ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ റൂളേഴ്സ് ആക്റ്റീവ് ആണ് ആയതിനാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ഹൈഡ് റൂളേഴ്സ് എന്ന ഓപ്ഷനാണ് കാണുന്നത് റൂളേഴ്സ് ഓപ്പൺ ആക്കുന്നതിനായിട്ട് നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കീബോർഡിൽ കൺട്രോൾ ആർ എന്നീ ബട്ടണുകൾ പ്രസ് ചെയ്താലും മതിയാകും ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ നമുക്ക് റൂളേഴ്സ് ഹൈഡ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് ഇവിടെ ഹൈഡ് റൂളേഴ്സ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക റൂളേഴ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് കീബോർഡിൽ കൺട്രോൾ ആർ എന്നീ ബട്ടണുകൾ പ്രസ് ചെയ്യുക ഈ റൂളറിൽ നമുക്ക് മൗസിൻ്റെ കർസർ എൻ്റർ ചെയ്തതിന് ശേഷം റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് യൂണിറ്റ് നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ഇവിടെ പോയിൻറ്റ് പിക്സൽ ഇഞ്ച് ഇഞ്ചസ് ഡെസിമൽ മില്ലിമീറ്റർ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നിങ്ങനെ വിവിധ യൂണിറ്റ്സ് കാണാവുന്നതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആക്കുന്നതിനായിട്ട് ഇവിടെ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതിയാവും അതുകൂടാതെ നമുക്ക് എഡിറ്റ് മെനുവിൽ പ്രഫറൻസസ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഇൻക്രിമെൻറ്റ്സ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തും മെഷർമെൻറ്റ് യൂണിറ്റുകൾ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് റൂളർ യൂണിറ്റിൻ്റെ ഒറിജിൻ ഹോറിസോണ്ടൽ ആയിട്ടുള്ളത് വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ളത് ഇതിനെ നമുക്ക് ഇവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഹോറിസോണ്ടൽ ആയിട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് നാം ഇട്ടിരിക്കുന്നത് വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആക്റ്റീവ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ പോയിൻറ്റ് സൈസ് നമുക്കിവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കൂടാതെ കീബോർഡ് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കർസർ കീ സൈസ് ബേസ് ലൈൻ കേണിങ് എന്നിവ നമുക്കിവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിനുശേഷം ഓക്കെ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് നമുക്കത് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് നാം ഈ ഡോക്യുമെൻറ്റിന് നാല് പേജായിരുന്നു ഡോക്യുമെൻറ്റ് സെറ്റിംഗ് ചെയ്തപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്തിരുന്നത് നമുക്കത് കൂടാതെ കൂടുതൽ പേജ് ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ലേ ഔട്ട് എന്ന മെനുവിൽ പേജസ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ആഡ് പേജ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയോ കീബോർഡിൽ ഷിഫ്റ്റ് കൺട്രോൾ പി എന്നീ ബട്ടണുകൾ പ്രസ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്താൽ മതിയാവും നമുക്കിപ്പോൾ ആഡ് പേജ് എന്ന ഈ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ പേജ് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ അഞ്ച് പേജ് കാണാവുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ ലേ ഔട്ട് മെനുവിലുള്ള പേജസ് എന്ന ഓപ്ഷനിലെ ആഡ് പേജ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് കൂടുതൽ പേജ് ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുകൂടാതെ നമുക്ക് ഒരു നിശ്ചിത പേജ് ആക്റ്റീവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ഗോ ടു പേജ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയോ കീബോർഡിൽ കൺട്രോൾ ജെ എന്നീ ബട്ടണുകൾ പ്രസ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്താൽ മതിയാവും അതിനായിട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ ഗോ ടു പേജ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ പേജ് ഫോർ ആക്റ്റീവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ
ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് നോർമൽ പ്രിവ്യൂ ബ്ലീഡ് സ്ലഗ് എന്നിങ്ങനെ നാല് ഓപ്ഷനുകൾ കാണുവാൻ സാധിക്കും ഇതിൽ ബ്ലീഡ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ആക്റ്റീവ് ചെയ്താൽ ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് പ്രിൻറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാവുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക അതായത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഡിസൈൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കാണാവുന്ന അത്രയും പോർഷൻ മാത്രമേ നമുക്ക് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അതിന് വെളിയിലേക്കുള്ള ഭാഗം അതായത് ഈ വരുന്ന പോർഷൻസ് നമുക്ക് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കിട്ടുന്നതല്ല നാം ഡിസൈനിങ്ങിന് ശേഷം ഇവിടെ ഈ പ്രിവ്യൂ മോഡിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പ്രിവ്യൂ എന്ന ഓപ്ഷൻ ആക്റ്റീവ് ചെയ്താൽ പ്രിൻറ്റ് പ്രിവ്യൂ നമുക്കിവിടെ കാണാവുന്നതാണ് നമുക്ക് പേജിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമുക്കൊരു ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ പേജ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതിനും പേജിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനും മറ്റുമായിട്ടുള്ള ഒരു പാലറ്റാണ് പേജസ് പാലറ്റ് അത് നമുക്കിവിടെ അഡോബി ഇൻഡിസൈൻ വർക്ക് സ്പേസിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് കാണാവുന്നതാണ് ഇവിടെ കാണുന്നില്ല എങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ വിൻഡോ മെനുവിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പേജസ് എന്ന ഈ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തോ അല്ലെങ്കിൽ കീബോർഡിൽ എഫ് ട്വൽവ് എന്ന ബട്ടണിൽ പ്രസ് ചെയ്തോ നമുക്ക് ആ പാലറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമുക്കിപ്പോൾ പേജസ് എന്ന ഈ ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പാലറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ നാം എത്ര പേജ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അത്രയും പേജസ് നമുക്കിവിടെ കാണാവുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് ഈ പാലറ്റിൽ ഉള്ള ഈ കാണുന്ന പേജസിൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ആ പേജ് നമുക്കിവിടെ ആക്റ്റീവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കൂടാതെ നമുക്കൊരു പേജ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ പേജ് സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം ഇവിടെ ഈ പാലറ്റിൻ്റെ റൈറ്റ് ബോട്ടം പോർഷനിലുള്ള ഈ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതിയാകും ശ്രദ്ധിക്കുക ആ പേജ് ഡിലീറ്റ് ആയതായി കാണാം കൂടുതൽ പേജ് ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ഇവിടെയുള്ള ഈ ന്യൂ എന്ന ഈ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ പേജ് ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതായി നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും കൂടാതെ നമുക്ക് മാസ്റ്റർ പേജ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് ഇവിടെ ഈ ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ശേഷം ന്യൂ മാസ്റ്റർ എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് പുതിയൊരു മാസ്റ്റർ പേജ് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇവിടെ അതിൻ്റെ പ്രിഫിക്സ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ നെയിം ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ബേസ്ഡ് ഓൺ മാസ്റ്റർ പേജ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഏത് പേജിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് മാസ്റ്റർ പേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നാൽ അത് നമുക്കിവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമ്പർ ഓഫ് പേജ് നമുക്കിവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിനുശേഷം ഓക്കെ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ പേജസ് എന്ന പാലറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഡോക്യുമെൻ്റ് പേജസ് എഡിറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുകൂടാതെ നമുക്ക് ഇവിടെ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ഈ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇൻസേർട്ട് പേജസ് എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്തും നമുക്ക് പേജസ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ഇൻസേർട്ട് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ആഫ്റ്റർ പേജ് ബിഫോർ പേജ് എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് ഓപ്ഷനുകൾ കാണുവാൻ സാധിക്കും അതായത് ഒരു നിശ്ചിത പേജിൻ്റെ ശേഷമോ മുമ്പോ നമുക്ക് പേജസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ടുള്ള ഓപ്ഷനാണിത് അതേപോലെ തന്നെ മാസ്റ്റർ പേജ് നമുക്കിവിടെ ഈ പേജസ് പാലറ്റിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ഇൻസേർട്ട് പേജസ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഒരു നിശ്ചിത പേജിന് ശേഷമോ മുമ്പോ പേജസ് ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതെങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഈ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എത്ര പേജ് ആഡ് ചെയ്യണം എന്നിവിടെ പേജസ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിനുശേഷം ഇൻസേർട്ട് പേജ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ നോക്കാം ആഫ്റ്റർ പേജ് ബിഫോർ പേജ് എന്നിങ്ങനെ വിവിധ ഓപ്ഷനുകൾ കാണുവാൻ സാധിക്കും ആഫ്റ്റർ പേജ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ആക്റ്റീവ് ആക്കിയ ശേഷം ഒരു നിശ്ചിത നമ്പർ ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്താൽ ആ നമ്പറിലുള്ള പേജിന് ശേഷമായിരിക്കും നാം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പേജ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ടു എന്ന നമ്പർ നാം ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്താൽ രണ്ടാമത്തെ പേജിന് ശേഷം രണ്ട് പേജുകൾ ഈ ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ ആഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം ഓക്കെ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ പേജിന് ശേഷം രണ്ട് പേജ് ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുകൂടാതെ നമുക്കൊരു നിശ്ചിത പേജ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് ആ പേജ് സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് ഈ ന്യൂ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ആ സെയിം പേജ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതുകൂടാതെ നമുക്കിവിടെ ആ പേജ് സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം ഈ റൈറ്റ് പോർഷനിലുള്ള ഈ
മാസ്റ്റർ പേജ് ആക്റ്റീവ് ആക്കിയ ശേഷം ഒരു ഗൈഡ് ലൈന് ഇവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നാം മറ്റ് പേജുകൾ ആക്റ്റീവ് ആക്കിയ ശേഷം നോക്കിയാൽ കാണാം ആ ഗൈഡ് ലൈന് ഇവിടെ ആ നിശ്ചിത പൊസിഷനിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതായി കാണുവാൻ സാധിക്കും ശ്രദ്ധിക്കുക ഇങ്ങനെ മാസ്റ്റർ പേജ് എന്ന ഈ ഓപ്ഷൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി നമുക്ക് പേജസിന് സിമിലാരിറ്റി അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനും കറക്റ്റ് വാല്യൂലും മെഷർമെൻറ്റിലും ഡിസൈൻസ് ചെയ്യുന്നതിനും സാധിക്കുന്നതാണ